Всем привет! Меня зовут Влад А4, Серега и Леон. Вам, наверное, всегда было интересно, как же выглядит Леон. И та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-
Блин, офигенный вкус малины. И он такой мягенький. Ммм. Ребята, ну что, теперь вы знаете, что когда ваш герой в игре выпивает красную баночку на здоровье, она со вкусом малины. Она очень вкусная. Баночки на хп 92 балла стало. Посмотрим, что же едят в Sims. На самом деле, там может быть все, что угодно, потому что Sims это про реальную жизнь. Робуем О, салат. это я знаю, да, легендарочка. Даже выглядит один в один. У тебя, если героя нужно поесть, он хавает салат. Ну, не только, но вот чаще всего, даже я вот сам помню, как только я подумал про блюдо и Sims, я такой овощной салат. Так, сейчас попробую съесть это как персонаж из игры. А что происходит? Типа шкала стопроцентная пополняется, да? Да, пополняется там сытность. Да, вот так это выглядит. Дэк Дэк. Мне только что подсказали, что в игре Sims персонажи говорят на своем языке. И Дэк Дэк значит приветствие. Если досмотреть этот ролик до конца, можно так неплохо вообще начать за все игры шарить, mm -hmm. кстати. Mm -hmm. Mm -hmm. У нас тут целая библиотека про игры. А если еще как бы быть на канал подписан, то вообще можно за всю жизнь наперед там зашариться. Оценку поставлю, ну, 50. Круто, уже не терпится посмотреть, что будет дальше, поэтому давайте мы скорее продолжать. Серега, погнал. Я первый полетел. 13 цифра, где ты? Здесь. Я возьму 12. О, я 11. Хе -хе 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 -хе. Интересно. Что? Подождите, я вспоминаю. А что там может быть? Я не так часто играл в Roblox, но мне даже интересно что-то оттуда попробовать. Ребята, зацените вот Пошли. это вот. Покемон. А у меня Пакман. Такая старая игра. Мне кажется, это первая игра вообще во всем у мире. У тебя должны быть эти витаминки, знаешь, да, типа да, аскорбинки да, да. желтые. А мне кажется, ты печеньки он ел. Вот, ребят, напишите еще в комментах, у кого какой был рекорд с Абби Серф. У меня был 156 тысяч, я помню. Так, у меня небольшие спойлеры вот здесь. Вот, посмотрите, водоросли или чё. Вот, <связывая> ага, вот. вот такого не помню, вот честно говоря. Вот. Ну вот прям выглядит хорошо, знаешь, такой хороший плотный обед. Все жирно, какая-то полноценная, просто <связывая> что с этим сделать нужно? Она сварена и пахнет едой. Это лук парей. Ну, как и не скажешь. На самом деле это рис карри, мясо карри, что-то такое. Сейчас давайте попробуем. Она должна быть мега пряная, да, прям? Не, она не пряная, она идеальна. То есть карри это не типа острота, это приятная да. такая пряность. И информация поступила, что это блюдо в игре также восстанавливает хпшечку. Я ставлю бодрые 93 балла. Я просто люблю рис в жизни. Это реально даже лучше намного, чем выглядит по вкусу. Что же есть Пэкмен? Понятно, он ест призрака в форме печенек. Я считаю, что нужно было по-любому выяснить, что за желтенькие кружочки. Аскорбинки. Ну, аскорбинки по -любому. Аскорбинки, 100%. Давай, Какой по вкусу синенький призрак? Это печенька со вкусом и риса, прикиньте. И риса, и гречки. А хотите очень интересный факт про Пакмана? В нее играл ваш дед. Да. Вы уже вряд ли играли. Окей, сколько ты ставишь печеньки Пакмана? Я не очень сладко люблю, поэтому я поставлю ему 69. О, все равно много. Теперь Роблокс. Подождите, ребят, вот реально интересно, что туда. Вопрос только с чем это? Окей, смотрите. Пахнет такое. Остренький, мостренький. Под вопросиком. Ну, я острое люблю, поэтому у этого блюда все еще есть шанс. Ты больше всех за Роблокс шаришь? Что это может быть? Слушай, я вообще не знаю. Так, Роблокс, там может быть все, что угодно. Это вообще это целая вселенная. Давай спросим у этого. Компьютера? У интеллекта этого искусственного. ЦПУ, ответь нам. Кухня Роблокс. Это одна из самых сложных карт, которая появилась в игре в 2018 году. Игрок становится поваром и обслуживает посетителей в ресторане. Можно можно выбрать американскую, английскую, японскую, греческую и другие кухни. У вас на столе утиные роллы. Блюдо китайского ресторана в Роблоксе. Вас не удивило, что в Роблоксе есть китайский ресторан? В Роблоксе есть все. Что бы ты ни придумал, там есть все. А кроссовки А4 есть? И все есть. Там есть скины А4, мерч наш, реально. Утиные роллы, пробуем. Ммм, это как пекинская утка, такое мягкое мясо, такой мягкий, приятный вкус. Вкус мяса так не забирает на себя все одеяло, тебе еще дают попробовать вкус соуса. Соус все-таки не перебивает, это очень важно. Такое на вечер перекусить, наверное, самое то. А соус какой? Кисло-сладкий. Короче, я бы поставил этой утке 85 баллов. Вот такое неожиданное блюдо из Роблокса, давайте двигаться дальше, что же нас ждет так? Двадцаточку беру, а я двадцать одну. 
Интересно? Ого. У меня Among Us. Вот что? Что в Among Us из еды? Вот, вот вы помните? Да там ничего не было. Там вот космический кораблик, кнопка красная и все. Вот какая там была еда. А помните наши ролики про Among Us? Такое mm -hmm. прекрасное время. Да, да. А помните наш ролик? Пробуем еду из Майнкрафта. Помним, помним. Тоже будет новенькое, а? Но у меня, ребята, Марио. Кроме как грибы, я больше не знаю, что еще в Марио было. Итак, с чего начнем? Да давайте с Марио, с Марио, с Марио, с Марио. Интересно. Ну, если там грибы, конечно, будет ожидаемо. А, стоп, я не такие грибы ожидал. Это что-то живое из игры, кажется. Это грибочек для того, чтобы вырасти. Вот, то есть, Марио, ты съедаешь гриб и становишься больше, там, улучшаешься. Прикольно, что он прохладный, холодный. То есть, из чего-то такого необычного сделал. Какой же был этот грибочек на вкус? Что, да. зефирный или что это? Это не зефир. Я вообще не понимаю, что это. Это очень вкусно. Это как вафля. Ммм, офигеть. А ну-ка здесь. Это шоколадная колбаса. Mm -hmm. Офигеть. Мне очень понравилась эта шоколадная часть. Она реально очень вкусная. А сверху... Что нужно написать? А ну-ка, что там надо написать, я уже О, не помню. О, ребята. Когда люди чихают. Я ребята знаю, что нужно написать. Ну вот проверим, напишите в комментариях, О. что нужно написать. Так, ну и короче, вверх, ну просто очень сладкая вафля. Слегка хрустящая, вот как будто просто твердый сахар. Сверху слишком сладко, снизу идеально. Поэтому я бы где-то 87 поставил. Время Амогуса. Что? А, было, было, было. Когда переодевал персонаж. А, наверху, типа, вот так. На башке лежит, да. Ну, хорошо, хорошо, считается. Подсказали нам, что еще на кухне пончики лежали. Попробуем пончики за Монг Ас. Очень много начинки. Именно этот клубничный. Этот какой-то персиковый. Слегка дает черникой. Как-то пончики из Among Us отличаются от пончиков в реальной жизни. Только тем, что здесь глазури гораздо больше. Ну, мне кажется, что это не плюс, это наоборот минус. Если для сладкоежих, мне кажется, плюс. Они реально вкусные, их можно съесть с чаем, с кофе, с чем угодно. Ну, 70. Окей, okay, Minecraft и это. Ну, это тушеные грибы вообще. Либо суп из грибов. Про хлеб такого что-то не помню. Mm. Ну это грибной супчик, это даже какой-то сладкий, какой-то навороченный, прикольный. Визуально всегда грибной суп кажется странным, но на вкус это зачетная штука. Гриб мухомор, гриб и тарелка. Это крафт грибного супа был. Я больше все-таки люблю борщи, щи, поэтому, ну, 65. Давайте идти дальше, еще очень много игр. Циферка. О май гад. Ну все, ты уже оторвал. Я не играл. О, Red Dead Redemption. Там что-то ковбой, Мне кабаки. Кажется, рагу будешь есть. Я хочу выбрать циферку 8. Честно скажу, ни разу не играл, но это Genshin Impact. Серега может тебе пояснить, он вообще что-то в эксперт в этой игрухе. По факту столько же еды, как и в Зельде. Там можно готовить и все на хпшку, или там на здоровье, или чтобы восстановить персонажа. Итак, беру цифру 2. В это я еще не играл. Киберпанк. Блин, ну там тоже столько еды, а это еще и в будущем все происходит. Короче, раунд обещает быть интересным. Так, ну тут три интересные игры. Погрузимся, так сказать, в 2077 год. опа -на! И вот эти питаются в тех годах. Я, кажется, понимаю, с чем это ассоциируется. Тогда, знаешь, на улицах нужно какое-нибудь мяско быстро поджарить себе там. Ну, что-то такое. Сердечки крыс. Умеешь ты аппетит себе подбить. Это называется Яки Тори. Коронное блюдо Найсити. Это такой город в киберпанке. Ночной город Найсити. Знаете, похоже из KFC есть эти байксы. По текстуре напоминает какую-то котлету. Посмотрите, как будто фарш. А мне хочется верить, что это искусственно выращенное мясо. Курица, жареная в масле, чуть-чуть как будто бы с карамелью. Даже 82 балла. Кто не знает, что это за игра, это как бы попытка сделать GTA новую в будущем. Ты там можешь делать, что хочешь, проходить миссии, бегать по городу, воровать машины и тому подобное. Только ты играешь от первого лица, то есть когда ты вот так вот видишь свои руки, пистолеты. От создателей Ведьмака. То есть серьезная контора, замахнулись нормально. Это тоже конторка хорошенькая, да? Естественно. Это Rockstar, Rockstar, baby. Эти ребята сделали GTA 5. Ну вот, смотрите, кто играл, оценивайте. Кто вспомнит, где это было. Слушай, я не помню, но очень реально действительно похоже на такое старое древнее блюдо, потому что картошка, горох и немного мяса с хлебом. Вот то, что нужно было раньше в древние времена. Это еда из трактира. Там, где раньше люди ели, пили, отдыхали, буянили. Ну вот, типа, скриншот, как она в игре выглядела. Похоже. Давайте возьмем вот этот кусочек. Блин, тоже так обжаристое такое, Похоже на мини-стейки. У меня будет вкусно, сто процентов. Выглядит так, будто это 10 на 10. Это когда бутерброд делает батя. Мясо и хлеб. Просто хорошенький кусочек мягкий мясо, потому Соусе. Не очень удивляет. Хочется каких-нибудь новых эмоций, новых впечатлений. Поэтому этому блюду, ну, типа, 70 баллов. Так, теперь Genshin Impact. Что же там может 
Вот из тысячи блюд в Геншине вы выбираете какую-то фигню с рыбой. Ну блин! Это тунец? Да сто процентов. Ну видно девчачьи какое-то блюдо. Огурец в виде сердечек. Реально. И сердечки вот кетчуп. Это рыбацкий бутерброд, который дает защиту всему отряду на 300 секунд. Давайте пробовать. Оп, пошло. Ой, ой. Опа, вот и единичка подъехала. Опа, 300 секунд пошло. Я побывал в аду только что. Короче, сначала я слегка почувствовал запах рыбы. Думаю, ну ничего, можно пережить. И потом он с каждой миллисекунды начинает возрастать. Вот эта рыбка попадает на язычок, и все, просто капец. Это даже не дает тебе вообще никакой неуязвимости. Это наоборот, это снимает твои хпшки. Это такое странное чувство. В ролике просто сижу спокойно я. Просто обычно, когда-то какая-то миссия есть, ты там что-то делаешь. А я как будто вот вы пока разговаривали, я просто типа... Возможно, тот, кто любит рыбу, скажет, что это вкусно. Но я как э, человек, который ненавидит рыбу, особенно тунец. Вот тунец звучит даже, вот как будто помои какие-то. Так, чисто за красоту могу поставить 20 баллов. Ну и еще минус вкус 10 баллов. Ну что, давайте быстренько перейдем к следующему раунду и узнаем, что у нас там ждет. Я хочу выбрать циферку 14. Заберу семерочку. Это что такое? Смотрите, я сначала покажу зрителям. Бравл Стас, хорош, я хотел. Плент виси зомби. Что же там может быть? Солнышко или семечки? Или вода, чтобы растения росли? Узнаем. А это что? Ребята, расскажите мне, пожалуйста, я не знаю. Kingdom Hearts 3. Вообще не знаю, возможно, это видит уважаемая игра. Если что, извиняемся сразу, приносим свои извинения публично. Да, на коленях стоим. Никого не хотели оскорбить. Но в первый раз видим эту игруху. Я начну, и сразу же мы попадаем во что-то жиденькое с цветами. Слушайте, выглядит реально как в мультике каком-то. Что там за какие-то пробки? Это, мне кажется, сосиски. Чел. Они в чае. Чел. А прикинь, Чел. Нет, нет. Я бы ни за что это не попробовал. Это что такое? Это вот кто-то в карман их положил, поносил и вернул Да, это просто потом? обычная сосиска. Камон, что ты накидываешь? Я не хочу хейтить, но это выглядит очень странно. Пахнет как вкусная сосиска. Знаете, такие продаются, которые такие вот много сосисок, да. такая длинная, вот похожа на очень. Так а зачем ее варить? Это же можно просто скушать. Может, для вкуса туда закидывать? Ну ладно, в принципе, главное, что понравилось. Вот у меня вопросики, почему она холодная. Может, специально Но, так? короче, я хочу очень высокий балл поставить, но не такой, чтобы это блюдо выиграло. И компьютер, что это такое? Янтарный бульон. Я ставлю 92 балла. Ого, реально? Высокий балл ставлю, респект, мне понравилось. Что же Бравл Старс? Покажет. Не понял. Так, стоп. Что? Это, это что за тюбик? Зубная паста какая-то. Похоже на жвачку. А, это жвачка в тюбике. Жвачка тутти фрути. Это жвачка, которая живет в биби. А, -а, -а. Уй, тут ну еще есть. Надувает огромный пузырь, который летит по всей карте. И представьте, это жувка прямо у нас в ролике. Вот, смотрите, какая она. Колбаса докторская какая-то, жидкая. А, реально. По консистенции не как жвачка, похоже реально на пасту, пока что. Важно, сможешь ли ты надуть пузы. Начинаю жевать пока. Мне пока не нравится, она пока что не совсем вязкая, она еще как паста. Сейчас я доживю. Тогда мы переходим к Plants vs. Zombie. Очень старая игра. Мозги. Пирог, да. смотрите, он какой-то, видите, посмотрите структуру. Какой-то есть рисунок. Вот эта вот штука, это, короче, специально сделали, чтобы тень передать, как в игре. Да, очень вкусный пирог, просто самый стандартный, ничего там ароматизаторов никаких нет. То есть, мне кажется, каждый в жизни ел вот такой пирог. С чаем это будет идеально. Но для этого ролика, мне кажется, слабовато. Это же просто обычный пирог. Я бы поставил 60 баллов. Он булка на пасху как будто есть, mm -hmm. знаете, пироги сладкие. Кулич. Сладкий кулич. Ну что, калич, ой, кулич, как там? Ну и... Это... Офигеть надул! Жвачка из Бравл Старса! Да офигеть, да ты даже не стараешься, он сам надувает! Что это такое? Круто! Хорош! Реально, крутая жвачка, ставлю ей 95 баллов! Очень вкусно! Это высоко! У нас еще есть игры, поэтому давайте перейдем к ним! Моя игра под номером... Ого, у меня тут опять какие-то сюрпризы! Подожди, я по-моему знаю эту игру! Вот такую игру вы знаете? Какая-то психа, что-то там два. Блин! Блин! О, да! О, oh, е, yeah, бэйби! Да-да-да-да-да, детка! О, oh, да-да-да-да! 
Fortnite! Fortnite! Вот этот чел как там оказался вообще давно? Доктор Стрэндж! У меня 15 цифра. Это Overwatch. О, блин, Overwatch. Когда-то была очень популярная игра. Мне кажется, там что-то тоже про подхил. Ну давайте, несите, несите, несите уже. Ребята, вон он внизу, посмотрите, вон уже там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Броня. 25 броника в этой баночке. Давай, открывай. По запаху очень даже ничего. Крышка закрыта. А. Блин, как волнительно. Сейчас узнаем, какой вкус у брони. Это офигенно. Ну, какой? Он немного кисленький, такой как лимонный. И мята чувствуется, прям такой холодочек приятный. Такой лимон, мята. Ой, Освежающая ой. такая, да? Да, угу. да это я тоже очень хочу попробовать. Скинь, скинь, скинь. Блин, ладно, скинь, держите. Брони. Но это все должны попробовать. Это очень вкусно. М -м -м. А -а -а. Это обалденно. Ничего страшного, все хорошо. Офигенная, освежающая, лимонно-мятная водичка. Я даже не знаю, я поставлю, наверное, 95. Это реально очень вкусно. Ребята, у нас э, высшие баллы у хилок. Давайте узнаем, что у меня за игра вообще и что у меня за блюдо. Смотрите, какое мультяшное масло. Даже масло? Панкейки с очень красивым узором. Мне придется от руку отрывать. Ну чё? Ну чё? Сверху это лимонное суфле, но что странное. Это чё, перец? Это перченые панкейки? Серьезно? Да, вот везде перец. Лимонное суфле, панкейки, политы сиропом и поперченые. Ну как можно оценить это блюдо? Ну все было сладко, но с каким-то типа привкусом перца. Ну сорокет я ставлю. Мне брони больше понравилось. Брони, конечно. Overwatch. Что там? Чисто мужское блюдо. У этого чувака, мне кажется, просто завтрак. Даже горячее? Кажется, это кусманы мясо с кусманами мясо. Надеюсь, это кусманы мясо. Э, я играл в Overwatch, ну там, наверное, раз в пять. А максимум. я где-то полторы минуты. Я ни разу. Так, попробуем. Это блюдо называется, нам подсказали, карне адавада. Его ест какой-то ковбой из игры. А по вкусу, сейчас вам напишу, это просто мясо, наверное, в соусе карри с перцем. Вот, тут видно даже, красный перчик посыпан. Короче, остренько и вкусно. Не хватает все равно картошечки или риса того же самого. 55. Окей, ребята, последний раунд. Потом быстренько выставляем оценки и подводим итоги. Вы готовы? Конечно. Погнали. Под циферкой 18 дом стрей. У меня Соник, ребят. И у меня незнакомая мне игра Overcooked. Короче, на удивление, были неизвестные игры. И вот кажется, что это одна из них. Но удивительно то, что я в нее играл. Я вообще в шоке, что ты в нее играл. Не помню, как меня туда занесло, но это выживалка. Ты бегаешь с факелом в темном лесу, и тебе нужно там вовремя до палатки добежать, там что-то добыть, найти, и чтобы тебя не схлопнули. Перед началом скажу, у меня игра, в которой нужно готовить. Мне кажется, я что-то играл в такое. Она мультиплеерная, и вам нужно, типа, договориться, кто за какие действия отвечает на кухне, чтобы, типа, делать все быстро. Вообще, Ничего первый раз себе. Один раз точно играл. Ба-бам. Чаурма. Окей. Нет, не совсем шурма. Ну, похож на блин, но сказали, что это бурито. Блин, я бурито вообще в жизни никогда не ел. Тут я вижу бобы. Бурица, рис. Держать его неудобно. Оно с двух сторон дырявое. Необычный такой, не ел ни разу. Курица с рисом, с бобами, с кетчупом. Вкусно. Сытный фастфуд. Я бы все такое дома сделал. Покину сюда вот это все ингредиенты. Можешь забрать то, что куда домой сделаешь. Или Только поиграешь наверное... немножко в оверкуки, ты будешь знать. 87. Вот такая оценка. Окей. Так как игра про выживание, я думаю, это какой-нибудь кусок мяса на... Там, там просто, там, там... Вот. Э -э Ого, это даже... Я хотел сказать, что это кусок мяса на костре, но это похоже на рыбу какую-то. Бейте шапалах, ребят, я не буду это пробовать. Это кусочек вот Да это какая-то селедка с нори, нет. Ну нори понятно, на вкус там примерно все понимают. Но вот мяско синенькое закиньте уже, ну. Это мясо монстра, но пахнет, конечно, она не очень. Селедкой какой-то. Так, давайте что-то попробуем надрезать, может быть, как-то вот так. Сомнений все больше. Но это фиолетовое мясо какое-то. Давай, давай, да давай, Да не, я попробую, сто процентов. Я попробую. Не, на самом деле очень похоже на суши. Я думаю, если вот взять еще немного нори закрутить, вообще будет офигенно. На запах было гораздо хуже. Ну вот такое мясо. Уф, уф, уф. 
О -о 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 -о! Но, с другой стороны, если бы пришлось выживать в лесу, съел бы с удовольствием. Ну, смотрите, давайте честно, я не люблю рыбу, но я смог это съесть, проглотить туда-сюда. Короче, где-то 45 баллов. Может, Вау, знаю, ну ты, типа, про 15 говоришь. Не, а нам нормально, можно есть. Блюдо из Соника. Это, что я вижу? Булочку, вижу сосиску, немного фарша мясного и горчичка. Ну, давайте отведаем. И этот хот-дог, он называется Чили Дог, обожает сам Соник. Это же Чили, это же Чили хот-дог. Ты что, забыл что ли? Я думаю, говорить не говорить. Пятше? Да! Понял, молодец. Сонику нравилось, может у тебя сейчас появится супер скорость. Не знаю, зачем ему так остро. Походу все это мясо, оно было в чили соусе каком-то. Ух, уже приотпустила. Для тех, кто любит острое, советую. Поставлю даже 80 баллов. Это вкусно, это прикольно, но надо любить острое. Ну что, давайте почистим стол и будем подводить итог. У меня на первом месте рис с мясом в соусе карри из игры Покемон. На первом месте вот 93 баллов и 100. У меня броня из Фортнайта. Та самая жидкость, мега вкусная. У меня жвачка Баблгам от Биби. Отлично, я считаю результаты, ребята. Дорогие зрители, спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно напишите в комментариях Баба Джи or Фортнайт. И поставьте лайк, если еще не поставили. Ну а с вами был я, меня зовут Влада 4. Глен, Серега, всем пока! Совсем забыли, как летает